Arco mm, supone un reto desde el mismo momento en el que confirma la participación. Es muy importante que realmente las mejores obras se vean en el mejor de los contextos ¿no? y probablemente pues, Arco a nivel nacional sea el mejor de los contextos para poder mostrar un trabajo. Es un escaparate, que siempre digo lo mismo, pero realmente es un escaparate porque en esos cuatro días de la feria pasan miles de personas que ven tu, lo que tú llevas. ¿no? Este año hemos hecho un planteamiento diferente a los anteriores porque hemos incorporado a dos artistas muy jóvenes que es la primera vez que participan con nosotros en una feria. Eh, una portuguesa, Dalila González, que ya ha expuesto en la galería el año pasado y nos parece una artista extraordinaria. Y luego un artista que es la primera vez que expone en Europa, ¿no? Solo, que es Norman Morales, un artista de Guatemala, eh, arquitecto y, y creador, ¿no? porque hace como instalaciones, un, es un estupendo artista. Y luego la parte ya mmm, clásica y más conocida y de artistas de referencia como son Luis Gordillo, que bueno, volvemos una vez más con, con este joven creador de, de 80 y algo años pero sigue estando tan vivo y tan, tan fresco ¿no? su obra. Y el Equipo 57, que también es una referencia de toda la modernidad en España. MP y MP Rosado son dos artistas gemelos eh, de San Fernando. Eh, son unos artistas que siempre han desarrollado su trabajo en común, basando su lenguaje en lo que es el diálogo. Sus piezas son, podríamos decir, son piezas de conversación. ¿no? ...son autorretratos de, de sus obras... ¿no? ...hablando sobre la identidad ¿no? y sobre la dualidad... ...en el caso de José Guerrero... ...vamos a seleccionar... ...una serie de piezas de su último proyecto Roma... ...que tenemos actualmente en curso en la galería... ...y de Jorge Yeregui vamos a presentar una instalación fotográfica... Eh, ...en la que realmente... Mm, ...se trabaja sobre lo que sería el concepto de la idea de territorio... ...paisaje y cómo el ser humano interviene... Sí, sí. Bueno, esta pieza de Nicolás Grospierre está aproximadamente como en 6.000 euros, una edición de 5 ejemplares. En nuestro stand podrán, se podrán encontrar obras que arrancan desde los 1.000 euros hasta aproximadamente 30.000 que puede constar en una instalación del artista Bernardo Ortiz. Desde 1.500, 1.500 creo que... ...una obra de Dalila González, eh, pequeña... ...hasta en torno a los 100.000... ...que puede valer una obra de equipo 57... ...de un formato respetable ¿no?... ...o el propio Gordillo ¿no?... ...el coleccionismo en España se ha profesionalizado... ...o por lo menos se ha hecho más maduro ¿no?... Antes quizás se compraba de una manera un poco más impulsiva, ¿no? o para llenar huecos ¿no? dentro de las colecciones. Ahora la gente es, más, es mucho más sensible ¿no? a lo que está viendo. Las compras públicas se han reducido al mínimo. ¿no? Nosotros, las últimas ventas que hemos hecho así, algún museo o alguna colección privada, han sido en Madrid y Barcelona. Nos reducían muy poquito. El arte contemporáneo tiene que jugar un papel ahí muy importante para dinamizar esa escena y que no sea solamente un turismo de carácter patrimonial, sino que realmente se sienta que esta tierra eh, está repleta de gente con mucho talento que está dedicando su vida a, al arte y a la creación y que realmente el día de mañana constituirán una riqueza patrimonial importante. ¿no?